留在身旁，人呀远，轻轻一生时光。世事白月光，我伴着天亮，留下你，用情百计千方。回禀大王，王妃生没生气我不知道，不过她把那些新选拔的女子都放出宫去了。那这是件好事啊！哦，不过这海棠在我宫中弹了一整天的琴，这全宫上下都是传言，奇葩就没有一点表示？似乎没有。你不是说一定奏效吗？兴许是传播力度不够，没有传到王妃耳朵里。大王莫急，我们再等一等看。哎，大王，天快黑了。话说王宫里能让柳军态度格外恭敬的，除了三位长老，就只有奎木狼了。那晚我分明看到了奎木狼多帽下的面容。和李雄是完全不同。可是上次球赛的时候，李雄就带给我一种莫名其妙的熟悉感。这到底是怎么回事？奎木狼，你到底还藏着什么秘密？我听红秀说，王妃准备睡下了。准备睡下？她没有急，没有闹，不想来质问本王吗？是属下失策，请大王责罚。算了算了。你现在去把海棠立刻请出我宫里，然后再把王妃请来。本王要当面问问她，到底作何感想。是。海棠姑娘，大王说你可以走了。但，但我已经在这弹了一天的琴，我就盼着能见到大王。大王呢？大王平常日理万机，政务繁多，其实你想见就能见的。但我已经在这弹了一天的琴。这是大王的口谕，不得违抗。请。找你。
不祥的预感。大王，王妃已经到了。没什么想要问本王的吗？海棠姑娘到哪儿去了呀？呃，我听说海棠姑娘与大王是一见如故，抚琴唱曲，昼夜不息，畅聊风月，啊，相聚甚欢啊！实在是恭喜大王，贺喜大王。恭喜本王，这就是你对此事的态度。大王与海棠姑娘心心相印，呃，那是好事。本王从未与她心心相印。空穴不来风，事出必有因。大王，你不能翻脸不认吧？既然你已经跟海棠好了，那我这个王妃应该就不需要了吧？你就这么想离开我？我们只是朋友。哎呀，既然你跟海棠这么琴瑟相合，就应该给人家一个交代，就不要跟我纠缠不清了。毕竟我已经够了，不要再瞎折腾了。三个月之期未到，我是不会放你走的。我行吧。王妃，您怎么闷闷不乐的呀？是不是和大王起争执了？是他自己单方面生气的。他明明都已经有海棠了，还那么跋扈。王妃，红袖是这么想的：海棠姑娘是您硬塞给大王的，那您就不能说大王已经有海棠姑娘了？大王那么爱您，怎么可能轻易喜欢上别的姑娘呢？你还小。很多事你都不懂，我要睡觉了。嗯，王妃，大王真的对您很用心，为什么您老是能看见我们其他人的心之所想，却总是误会大王，不愿意看看他的心呢？我的这个药膏有奇效，这样你的手也不至于废掉。居然让我谈了整整一日的钱，这个奎木狼简直比那些黑市的嬷嬷还要狠。你等我痊愈的，我定放、啊哎。我就说过了，你的媚术是无法打动奎木狼，他根本就是铁石心肠。这奎木狼。对奇葩可真是一心一意啊，根本靠近不了。看来这奇葩才是突破的关键。其实有一个问题，我心里一直很困惑。你有没有觉得那个李侍卫很古怪、啊？你也发现了是不是？我看他跟奇葩走得十分亲近。莫不是你想？不，我觉得他们二人不只有奸情这么简单。我观察这个李侍卫很久了。他有些时候真的很像奎木狼，当然，这些也都只是我的猜测，所以我需要再验证一次。但是我翻阅了所有的花兽典籍，之所以会出现半人半兽的模样，这与内力虚空有关。所以我想，得让奎木狼重伤一次，这样他在内力虚空之时，必定会现出原形。我有一法。
怎么又是你？你要干嘛？就能躲避过去？我真不知道你们在说什么。我求求你们放了我们吧！我求求你，放了我们吧！何儿，这把剑是你成人的时候，爹爹送给你的礼物，你爱不释手。之后，你用它杀了很多的人，所有的杀手里面。没有人比你更优秀。没有，你胡说！但是，他太强了，你杀不掉，所以你就凭着一身的本事，终于做了副统领，潜伏到他身边。五年前，是你探得他独自取灵珠回来的消息，于是我们决定伏击，就差一点。我们就赢了。没有，没有。关键时刻，你却犯了糊涂，功亏一篑。没有，我没有。何儿，爹爹可以给你一个改正错误的机会，但是我得帮你扫清一些没必要的障碍。不要！我求求你了。我求求你放了我娘吧！我求求你！我不杀，你来杀。按照你提供到的消息，我已经和景墨寒安排好了伏击。记住你的任务，如果景墨寒失手，你要冲出来杀他一个措手不及，争取一剑毙命。只许成功，不许失败。我的话你听见了吗？是，爹爹。
功败垂成啊！你还要再犯吗？怎么样？有没有那种以假乱真的感觉？你的记住还真是炉火纯青，我一看到这张脸就已经开始讨厌了。嗯。本王这么宠爱你，王妃，你可不能讨厌本王啊。很好。王妃，李雄，你怎么来了？一个时辰之后，城外密林见。要干什么？搞得这么神秘、啊？去了你就知道。走了。不会是又要给我惊喜吧？王妃，李侍卫怎么来了又走了？呃，没事儿。哦，对了，一会儿呢，我要出去一趟。你你要去哪？奴婢陪你吧。呃，不用了，一会儿我出去呢，你就不用跟着我了。嗯，哼，肯定又是那个李侍卫约王妃出去。王妃，哎，哎，李侍卫，你怎么在这儿啊？红秀，你看见王妃了吗？王妃不是出去找你了吗？啊？什什么时候？就不久之前，你过来找王妃，然后她就出去了。糟了！哎，什么情况啊？突然约我来这儿，又是惊喜吗？你猜。
你看什么？王妃对李氏为果真一往情深呢，一句话就来了。原来那个会易容的刺客就是你。没错，是我。只可惜啊，王妃，你知道的太迟了。既然你现在人已经在这儿，那你这个鱼饵也就失去作用。李兄，李侍卫，你终于来了。是你，你背后之人是谁？这话该我问你吧。区区一个侍卫，居然有如此身手，奎木狼身边何时多了你这么个人物？你先把他放开。李侍卫如此好身手，若放开他，那我不就危险了？嗯、想让他死是不是？那你就过来。你别动他，只要你不动他。你想让我做什么都可以。好啊，我倒想看看你究竟能为他做到何种程度。不要，林兄。坚持住！我又失手了。别说话，别说这些了。我先帮你处理伤口。
海涛，海涛，海涛，海涛，海涛。太医怎么样了？万幸啊，飞针虽然有毒，但毒素并未进入王妃的骨骼和脏腑，所以她没有生命危险。那王妃什么时候会醒过来啊？毒素渗入经络，可能会带来其他问题，这个下官就不好判断了。我开些药方，你们让王妃按时服下，再看看情况吧。那下官就先告退了。怎么会这样呢？李侍卫呢？李侍卫不是跟王妃在一起吗？李侍卫也受了重伤，拼尽最后一丝力气把王妃送回了大王寝宫，便昏迷过去了。那李侍卫他没事吧？希望无大碍吧。我去看看李侍卫的情况，你看好王妃。好，你去吧。我会好好照顾王妃的。嗯。李兄。醒了，来，快起来，慢点。太好了，李雄呢？柳军大人正在照顾李侍卫呢。王妃，您别太担心。你们到底是出了什么事了呀？红秀啊，为什么屋子里不点灯啊？乌漆麻黑的。王妃，您在说什么？这宫里的灯都点着呢。红秀，王妃，你的眼睛……王妃，您别着急，哪儿也别去。我马上叫太医过来。王爷，小的把药买回来了，你快去把药煎了。是。放心，没有伤到要害。我隐约在树林里面看到李兄好像变了个人，我没看错吧？没错，李兄就是在我们面前变成了奎木狼的模样。所以，那就是奎木狼的本相。我这伤。也算是没白受。那接下来你打算怎么做？这五年，我一直休养生息，终于修炼出了比当年更厉害的药。我本打算等身体好了，自己亲自动手，可老天怜我呀，竟让你活了下来。何儿，为父会助你回到奎木狼身边，你要牢牢控制住他，助为父拿下花首江山。
爹爹，我……你该不会还对他有情分吧？你当年为了他背叛我，掉下悬崖，如今呢？他可是娶了新王妃，早已把你对他的恩情忘得一干二净。他娶了新王妃，当年伏击之时，他虽大杀四方，但他自己也身负重伤。如果他获得了灵珠，恐怕没有人能伤他半分，所以我推算出，他当时尚未得到灵珠，可如今他不知道从哪儿弄来一个王妃，八成就是和灵珠有关。他对这个王妃百般宠爱，甚至不惜得罪长老院，倾全国之力满足他的心愿。你别说了，何儿，这种男人。不值得你去爱，你要利用你对他的恩情，取代他的王妃。我们是时候把他欠你的全都夺回来。何儿，为父不会追究你的一切过错，只要你以后好好听话，我们就有机会翻版。女儿会让父亲如愿以偿。大王，您小心伤啊！那些毒素刚刚清除，您的身体根本经不起折腾啊。奇葩呢？奇葩怎么样了？说话呀！王妃已经醒了，但是太医刚刚来报，王妃的眼睛看不见了。大王你醒了，来。为什么？为什么我还是看不见？为什么会这样？王妃，李雄，李雄在哪里？王妃，您别急，红秀在呢，他已经去禀报大王了。我不要鬼木了，我要李雄。王妃，你小心一点。王妃，谁？奇葩，是我，我是李雄。红秀，太医叫你，吩咐你点事情。可是王妃，放心吧，这里有我守着。李雄，你的伤没有大碍吧？啊，没事，我很好，我好好的，一点事儿都没有。可是我，可是我看不见了，我有点害怕。你别害怕，奇葩，我一定会想办法治好你的，你不用怕。可是万一，万一我这辈子都治不好了怎么办？没有万一。奇葩，你相信我，我一定会把你眼睛治好的。嗯
您现在受了伤，刚刚又清除了毒素，千万要爱惜身体啊！只是些皮外伤，可是您的内力空虚，迟早会掩盖不住的。奇葩的伤势，太医怎么说的？太医说，王妃后颈中了毒针，毒素刺激了眼睛的经络，太医会调配药剂，让王妃按时服下，不日便可恢复。他确定不日可恢复？刘军，你吩咐下去，全城通缉海棠，抓到此人者，重伤。难道重伤大王的事？就是他，他就是那名拥有变色龙血脉之人，青姑姑、假奇葩、假春儿，都是他一荣而成。此次他竟敢假扮成本王，重伤。绝不会姑息。这样看来，他苦心想进入祭月班，也是居心叵测。那是当然。哦，还有，白客查案的时候，发现景慕汗王爷并未在王府中，这种巧合，并非偶然。海棠，他潜伏在宫中多年，极有可能是神秘人的爪牙，而这神秘人，又与景慕汗有密不可分的联系。依本王看，此事还是与景慕汗有关。大王，是否要将景慕汗直接拿下？不可，现在毕竟还没有证据。如有异动，那必定与他脱不开干系。请大王明示。你派白科去盯紧他，还有他宫里的人。如果他们出宫，必定要密切关注，看他们是否私下与谁碰头。是。还有六军，将奇葩接来本王寝宫，本王要亲自照顾。属下有句话，不知当讲不当讲。说，这段时间，您打算怎么与王妃相处？若是用以前大王的身份的话，现在不是想这些的时候。我现在，只希望奇葩能快点好起来。你去把清单上那些东西都买回来，等时机成熟了，我亲自去看看海棠姑娘。是，王爷，小人觉得，你要是现在去看海棠姑娘的话，她可能会好得更快。你以为我是不想去吗？最近宫中戒备森严，我又不能这么高调的出宫。你先把这些东西买回来，剩下的事，等我想想再说。是。干什么去？回浩南大人，小的去给王爷采买东西去。去吧。是你，是
心机废尽，一目一，不解是你。